Hej och välkommen till en test och en liten unboxing av Samsung Galaxy A8. I hånden minner den väldigt om sin storebror S8. Den har nämligen en stor AMOLED skärm med 18:9 aspekt, kraftig inmatt och är väldigt läcker att se på. Den tydligaste skillnaden mellan A8 och S8 är placeringen av fingeravtrycksläsaren. Dette var en av de tingene som var litt merkelig plassert i S8, men som i A8 nå har plassert under kamera i stedet for ved siden av. Noe du kanskje også vil legge merke til er at A8 ikke har buet glass, men er flatt kontra S8 som har kurvet glass langs sidene på telefonen. Noe annet som også skiller A8 fra S8 er også det doble selfie-kamera som A8 er utstyrt med. Menyene er særdeles like de du finner på S8, bare uten at skjermen er trykksensitiv på ved hjemknappen. På toppmodellen kan du nemlig trykke hardt der hjemfeltet pleier å være, for å påkalle funksjonen. På Galaxy A8 må man swipe opp fra bunnen for å hente inn Android-kontrollene på tradisjonelt vis. Batteritiden her oppleves som forholdsvis god, og bør kunne strekke seg opp mot et par dager mellom hver lading. Avhengig av hvor mye du bruker telefonen selvfølgelig. Den trekker lite strøm i vilmodus, men er i stand til å bruke strøm så fort den har mye å jobbe med. Når den i så fall går tom for strøm, er det i alle fall kjekt at en hurtiglader følger med, og da kan man regne ca. 30 minutter lading for å få ca. 70-80% batterikapasitet. Samsung Galaxy A8 kommer for øvrig med en vekt på 172 gram, 32 GB intern lagringsplass med mulighet for utvilse via minnekort, 16 megapiksel kamera og et batteri på 3000 mA. Alt i alt er Samsung Galaxy A8 en meget god telefon. Den er lekker å se på, ligner veldig på sin storebror, og er rast nok til at ting flyter godt. Dette er definitivt en telefon som gir deg mye for pengene. Så, likte du videoen og ønsker å se flere videoer, følg gjerne vår YouTube-kanal, så ses vi igjen i en annen video.